హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జేసా ఐజీ ట్యూటోరియల్స్ ఇక్కడ చెప్తున్నది జేసాయి గోపాల్ మనం సెకండ్ ఈరోజు ఏం చూసామంటే సే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పేపర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో సీ లాంగ్వేజ్ ఉంది ఎస్కే యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఆ సీ లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ది చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి చూద్దామంటే అది త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది సెక్షన్ ఏలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసామంటే వాట్ ఈస్ అండ్ ఆల్గర్తం కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అల్గర్థమ్స్ అంటే అల్గర్థమ్ డెఫినేషన్ రాసి కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అల్గర్థమ్ చెప్పాలంటే రైట్ అబౌట్ ఫ్లో చార్ట్స్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫ్లో చార్ట్స్ అంటే ఏమి అనేసి రాసి ఫ్లో చార్ ఫ్లో చార్ట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వైల్డ్ లూప్ అండ్ వైల్డ్ లూప్ ఫ్రెండ్స్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అడిగారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్లో చూసినామంటే ఉంటుంది ఇదే క్వశ్చనే కాబట్టి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కూడా వచ్చింది కాబట్టి బాగా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ మీద వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైల్ లూప్ అండ్ డూ వైల్ లూప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఐవో స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ ఐవో స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ అనేసి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంట రైట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్కి మీద షార్ట్ నోట్ రాయాలంట అంటే అది వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంట నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూసామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అరే ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ స్ట్రక్చర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంట నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ అబౌట్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏమిటి అనేది రాయాలంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ అంటే స్ట్రక్చర్స్కి యూనియన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏముంది అనేసి సీ లాంగ్వేజ్లో ఏమి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది రాయాలంట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ అబౌట్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఫంక్షన్స్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఫంక్షన్స్ గురించి రాయాలంట నెక్స్ట్ సెక్షన్ బిలో చూసామంటే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఫైవ్కి ఆన్సర్ చేయాలి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ప్రతి యూనిట్ నుంచి రెండు రెండు ఇస్తారు రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రాయాలి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ చూసామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ సపోర్టెడ్ బై సీ లాంగ్వేజ్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఆపరేటర్స్ క్వశ్చన్ ఇది ఆపరేటర్కి డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ రాసి టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఏవే ఉన్నాయో ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఏ టైప్స్ రాసి వాటికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినామంటే అయిపోతుంది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి బి క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫైన్ టోకెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ టోకెన్స్ గురించి రాయాలంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనము ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చూసామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంట అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంట నెక్స్ట్ డి క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూసినామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనకు తెలిసినవి కదా ఫర్ లూపు డూ వై లూపు వై లూపు ఈ మూడింటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ యూనిట్కి వెళ్ళిపోదాం థర్డ్ యూనిట్లో చూసామంటే అంటే థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి వచ్చేవి రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసామంటే వాట్ ఈస్ అన్ అరే హౌ కెన్ యూ డిక్లేర్ ఇన్షలైజ్ అండ్ యాసెసింగ్ వన్ డైమెన్షనల్ హరే ఎలిమెంట్స్ అంటే వన్ డైమెన్షన్ అరేని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వన్ డైమెన్షనల్ అరేలో డిక్లేర్ ఎలా చేయాలి ఇన్షలైజ్ ఎలా చేయాలి యాసెసింగ్ ఎలా చేయాలి అదే ఎలిమెంట్స్ని అనేసి రాయాలంట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్లోనే బి క్వశ్చన్ చూసామంటే వాట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ మెకానిజమ్స్ అంటే ఫంక్షన్ అనేది ఏమనేది రాసి దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తాం ఆ ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తాం అంటే ఎవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై వాల్యూ అండ్ బై రెఫరెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంట నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూసామంటే ఫోర్టీన్త్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఫోర్త్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసామంటే వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ఏ స్ట్రక్చర్ హౌ కెన్ యూ డిక్లేర్ అండ్ ఇన్షలైజ్ యాసింగ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమనేది రాయాలంట ఆ స్ట్రక్చర్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలా అనేసి రాయాలంట మళ్ళీ ఇన్షలైజ్ ఎలా చేయాలి మళ్ళీ ఆ స్ట్రక్చర్లోని 
ఫైల్ ఫైల్ గురించి అడిగాడు కాబట్టి ఫైల్ గురించి మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తూ మొత్తం ఇంకా అన్నీ అడిగాడు వాట్ ఈస్ ఫైల్ అంటే ఫైల్ అంటే ఏమనేది రాయాల తర్వాత హౌ టు యూజ్ ఫైల్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఫైల్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం సీ లాంగ్వేజ్లో అనేది రాయాల మళ్ళీ రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ అంటే సీ లాంగ్వేజ్లో డిఫరెంట్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ రాయాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్ టైప్స్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటున్నాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఎవరికైనా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందంటే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్